Hello everyone! Good morning! Medyo makulimlim dito sa Denmark ngayon. Um, today, I'm going to show you how I make my sourdough starter. Yun yung pinost ko sa Facebook page ko na Sund NM Familia Milk Plan. Meron na akong sourdough. Mixture siya ng all-purpose flour and rye flour. Kasi mahili kami sa dark bread dito. Pero, I decide na ito na lang yung sourdough starter na gamit lang ang all-purpose flour kasi mas common siya flour sa grocery store. So, as you can see, bumaba na yung sourdough starter ko. Kailangan na niya kumain. Papakainin ko siya after na itong video. Okay, let's start! Ito po ang ginagamit ko sa paggagawa ng sourdough. First, kailangan-kailangan ko po ng kitchen scale. Gamit ko po yung digital scale kasi mas sakto. Mas sakto yung bigay niyang measurement. And then, of course, I need flour. Ito po ang gamit ko. Kunti na lang. Bibili pa po ako. Pero kailangan po natin ng flour. Gagamit lang po tayo ngayon ng regular all-purpose all flour. And then, uh, water. Top water lang po ito kasi malinis naman po ang tubig dito. Pero kailangan po natin siya na... Kailangan po ay lukewarm. And then, a mixing bowl. Dito po natin ihahaluin yung flour at water. And then, kapag uh, okay na po yung ating mixture, ilinipat na po natin siya sa isang uh, container. Pwede po, pwede po plastic o kaya ay glass. And then, a plastic film. Ito po ang ginagamit kong pantakit. Kasi, explain ko po sa inyo kung paano gagamitin itong plastic film. And then, rubber bands. Spatula. Silicone spatulas. Uh, ito po ang ginagamit ko pag nagpapakain ako ng aking sourdough at nililinis ko po yung container. And then, paper and pen. Kasi, nagno-notes po ako ng kung ilan grams yung kailangan ko. Ganyan-ganyan. So, ito po yung kailangan natin pag sa paggagawa ng sourdough. Yes, first, we're going to turn on our digital scale. And then, we're going to add our all-purpose flour. We're going to use 100 grams all-purpose flour. going to add 100 grams of water. I use also my notebook and pen. Sinulat ko po yung way ng aking way, uh, timbang ng aking flour at water. 100 grams all-purpose flour, flour plus 100 grams butter. Yan. 
make sure lang po na walang buo-buo flour. Yung iba po gumagamit po ng strainer para mas madaling i-mix. Tinry ko na din po siya kaya lang medyo matrabaho. Kasi, syempre, linisin mo din yung strainer. Ganyan. Ito, okay naman. Kunting halo lang naman to. Is... Mix until smooth. Yeah. And, and then, pagkatapos po natin i-mix, uh, linisin lang po natin yung gilid. Kasi titigas po siya pag hindi natin nilinis. Kaya maganda po gumamit ng silicone spatula. Kasi siya din yung ginagamit ko pang halo at panlinis ng aking uh, container. And then, I use my other spatula. Missing ko lang din po ito. Salan! Ayan, nahalo na po natin ang ating uh, mixture ng flour at water. Hayaan lang po natin siyang mag-sit sa room temperature for 4 hours. Huwag niyo muna siyang i-cover. Um, balik po ulit tayo mamaya. Ayan, napa. Asa na po natin itong ating starter? Haluin lang po muna natin. Then, ayan po. Iwan lang po natin siya uh, sa home temperature for 24 hours. And then, i-check po natin siya tomorrow. See you tomorrow!